L'Antiquité s'est étendue sur près de 4000 ans. Elle a vu naître les premières grandes civilisations, les premières grandes cités, grands royaumes, et évidemment les premiers empires de notre histoire. Si l'histoire de ces derniers, de leur naissance, leur roi, leur guerre et leur chute sont parfois connues du grand public et des fans d'histoire, c'est en revanche moins souvent le cas pour leur fonctionnement, leur administration, leur économie, leur justice et leur politique. Cet aspect est pourtant loin d'être moins intéressant. Il est même probable que vous vous soyez déjà demandé comment les grands empires de l'Antiquité fonctionnaient, à un moment où il fallait parfois plusieurs mois pour se rendre d'une extrémité à une autre de leur territoire. Sans parler d'entreprendre un tel voyage avec une armée de plusieurs milliers d'hommes. À une époque où lever des impôts est presque impossible, ou même recenser et connaître sa population est un véritable défi. On va donc ici aborder cette thématique. Évidemment, il est impossible de tresser un portrait robot du fonctionnement d'un empire antique, puisque cette période s'est étendue sur plusieurs millénaires et que le fonctionnement de chacun d'entre eux dépend d'une histoire et d'une culture qui leur est propre. Pour ça, on se penchera donc plutôt sur des études de cas. On va s'intéresser à plusieurs empires qui ont existé à des périodes et des endroits différents. En commençant par le premier empire mésopotamien, l'empire d'Akkad, puis en passant par l'Égypte, en parlant du Moyen Empire, avant de finir notre voyage en Perse, où on s'intéressera aux Achéménides. Une seconde vidéo nous permettra de nous intéresser à d'autres entités, notamment en Grèce, en Inde et en Chine. Mais avant ça, comme vous le savez peut-être, durant l'Antiquité, déjà, on aimait protéger ces données. Les Acadiens, par exemple, enfermaient leurs lettres dans une enveloppe en argile, qu'il fallait briser pour pouvoir la lire. Ils s'assuraient ainsi que personne ne puisse espionner ou modifier discrètement les informations qu'elles contenaient. Aujourd'hui, CyberGhost VPN est là pour aider à crypter vos données sur internet sans avoir à autant vous compliquer la vie. Avec celui-ci, vous pourrez masquer votre adresse IP et chiffrer vos données pour voyager en toute sécurité sur internet, mais aussi accéder au catalogue étranger de tous les sites de streaming, comme Netflix, Disney+, ou même YouTube, où vous pouvez retrouver gratuitement tous les épisodes de la série Camelot lorsque vous vous connectez depuis un autre pays que la France. Tout ça sans oublier que CyberGhost VPN vous permet de surfer sans restriction puisqu'il vous permet d'avoir accès aux sites bloqués là où vous trouvez, ce qui est utile quand vous voyagez dans d'autres pays ou utilisez un réseau public. Tout ça est d'autant plus simple que l'interface du logiciel est très conviviale, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, qu'il vous donne accès à plus de 9700 serveurs dans 90 pays différents et que votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents. Encore mieux, avec mon lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur votre abonnement et 4 mois gratuits, ce qui vous revient à à peine plus de 2 euros par mois. Vous pouvez tester tout ça sans risque avec la garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence d'équipes de support en ligne pour vous aider 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'Empire d'Akkad s'est étendu sur une grande partie de la Mésopotamie. C'est dans cette région que les premières cités-états de notre histoire sont nées et ont prospéré à partir du 4e millénaire avant notre ère. C'est également ici que l'écriture et l'agriculture sont apparues. L'Empire d'Akkad a lui dominé cette région dans la seconde partie du 3e millénaire, probablement pendant une cent cinquantaine d'années, même s'il est compliqué de donner des dates précises puisqu'on a peu de sources de cette époque. L'Empire est néanmoins important, parce qu'il a été, d'une certaine façon, le premier à pouvoir porter ce nom. Les rois d'Akkad ont conquis et régné sur la majorité des cités-états de la Mésopotamie. C'est la première fois qu'une dynastie impose son pouvoir et le sauvegarde longtemps sur une multitude d'anciens royaumes indépendants. Ces rois sont au sommet du pouvoir dans l'Empire. Ils appuient leur légitimité sur leur conquête militaire, la défense des territoires conquis et la religion ce qui se retrouve dans les dieux dont ils revendiquent le soutien. Ishtar, la déesse de la guerre, et Enlil, le chef du panthéon sumérien. Quand on parle de Sumérien, on fait référence au pays de Sumer, globalement le sud de la Mésopotamie, qui était à cette époque la région qui rayonnait le plus culturellement et politiquement parlant. C'est le centre de la Mésopotamie. Les rois d'Akkad, eux, comme leur nom l'indique, étaient des Acadiens. La culture est la langue majoritaire dans le nord de la Mésopotamie. 
Ça explique que les rois d'Akkad ont eu du mal à garder le contrôle sur les cités sumériennes du sud. Ils ont souvent eu affaire à des révoltes qu'ils ont matées violemment. Pour ça, ils pouvaient s'appuyer sur une armée innovante pour son époque, qui s'appuyait souvent sur la conscription et dont une partie était peut-être même permanente pour pouvoir toujours mener des conquêtes et faire régner le calme dans l'Empire. Le roi règne de sa capitale, Akkad. Il doit alors se reposer sur d'autres pour diriger la multitude de cités qui composent son empire. Au nord, dans la région acadienne donc, c'est généralement les membres de la famille royale qui sont mis à la tête de celle-ci, ce qui assure une stabilité dans cette région. Au sud, en revanche, le roi a profité de ses conquêtes pour placer des gouverneurs acadiens qui lui sont fidèles à la tête des cités. Ceux-ci prennent alors le titre d'Ensi. Globalement, c'est un prince local qui jouit d'une large indépendance et qui est subordonné au roi, le Lugal en sumérien. Cependant, les rois d'Akkad maintiennent leur autorité en faisant venir les gouverneurs à la capitale, où ils pouvaient s'entretenir avec le souverain et la famille royale, et en visitant aussi souvent les cités, surtout dans le nord, tandis que leurs fonctionnaires recevaient des pouvoirs importants, puisque ceux-ci pouvaient aller jusqu'à donner des ordres aux NC des cités soumises au nom du roi. Lors de ces conquêtes, et lorsqu'il écrase des rébellions, le roi confisque les terres des vaincus et les redistribue à ses fidèles, qui lui doivent alors soumission pour sauvegarder celle-ci, ce qui lui permet, encore une fois, de renforcer son autorité sur les régions de son vaste empire. Mais plus encore que sa propre autorité, cela lui permet d'imposer l'acadien comme langue officielle. Puisque les élites sumériennes sont souvent remplacées par des élites acadiennes, c'est la langue de ces dernières qui s'impose peu à peu dans l'administration de l'empire. Plus que ça, les Acadiens tentent aussi d'imposer des unités de mesure communes à tout leur territoire. C'est la première fois qu'une telle tendance se voit au pays de Sumer. Si les mesures locales pouvaient encore être utilisées au moment de la récolte ou du stockage des céréales, celles-ci devaient ensuite être converties en mesures acadiennes au moment de la livraison aux fonctionnaires royaux. C'est donc des normes globales qui sont imposées, mais seulement à l'échelle de l'Empire. Localement, on restait libre d'administrer son domaine comme on le souhaitait. Une normalisation des unités de mesure est importante, puisque la richesse de la Mésopotamie repose toujours sur son impressionnante agriculture irriguée, surtout dans le sud, tandis que le commerce avec le nord de la Syrie, d'où on apporte du bois, et les pays miniers voisins sont une composante importante de l'économie. Le roi s'affaire également à avoir la main mise sur la religion, notamment en faisant de ses filles des hautes prêtresses, et en fondant des temples dédiés aux divinités. En parallèle, c'est également les Acadiens qui créaient le tout premier système postal de l'histoire. Des tablettes d'argile étaient alors insérées dans une enveloppe en argile où étaient marqués le nom et l'adresse du destinataire, et qui ne pouvaient être ouvertes qu'en la brisant. Au final, cet empire s'est imposé par la conquête et est parvenu à se maintenir grâce à sa puissance militaire, son influence linguistique croissante, un contrôle sur la religion et surtout l'autorité du roi qui parvenait, depuis sa capitale, à soumettre une multitude de petits gouvernements locaux, ce qui est exceptionnel pour cette époque. Cet empire a permis de stabiliser la Mésopotamie et d'encourager en son sein le développement de l'art, de la littérature, de la science, des progrès agricoles et de la religion. La culture acadienne s'est alors profondément infiltrée dans les régions conquises, même après sa chute, après avoir subi des aléas climatiques, des invasions extérieures et des rébellions intérieures, l'empire d'Akkad influence ses successeurs qui s'inspire de son fonctionnement. Les cités-états mésopotamiennes laissent alors la place à une succession de grands empires. Le Moyen Empire égyptien a duré environ 250 ans, entre la fin du 3 millénaire avant notre ère et la première moitié du deuxième millénaire. Il succède à une période de trouble en Égypte, qui a vu le royaume se diviser pendant plus d'un siècle. Le Moyen Empire est lui une période prospère pour l'Égypte. Celle-ci est réunifiée en un seul royaume, les frontières de celui-ci s'étendent vers le sud et l'est, et le pouvoir se centralise et se stabilise. Le centre de ce pouvoir est évidemment le pharaon, comme le roi l'était pour l'Empire Acadien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous connaissons très bien le fonctionnement et les acteurs du pouvoir en Égypte. Au sommet de la pyramide, on retrouve donc le pharaon qui règne en maître sur son royaume. Il associe généralement son fils à son pouvoir pour faciliter la succession. 
Il est ensuite secondé par son vizir, une sorte de premier ministre au pouvoir très élargi, à qui il délègue une partie de son autorité. Il est arrivé que le pharaon nomme deux vizirs, un au nord et un au sud. Le vizir contrôle la justice et la police. Il est responsable de l'ensemble de l'administration, allant de la fiscalité jusqu'aux travaux, des transports jusqu'à l'agriculture et des temples jusqu'au trésor. C'est à lui que s'adressent les très nombreux fonctionnaires du royaume. Derrière lui, on retrouve le surintendant du trésor, qui est directement sous ses ordres. C'est lui qui est à la tête de l'économie puisqu'il contrôle les impôts, les collectes sur tous les produits du pays à l'exception des céréales. Et c'est lui qui fait redistribuer celles-ci aux artisans qui travaillent pour le pharaon. On retrouve également le directeur du grenier, qui est aussi sous les ordres du vizir. C'est lui qui s'occupe de la collecte des céréales dues au pharaon sur chaque récolte. Ce sont ces céréales qui sont au centre de l'alimentation de tous les égyptiens. Enfin, le troisième pôle de pouvoir, après le pharaon et le vizir, est occupé par les nomarques. Ce sont les gouverneurs des noms, les divisions administratives du royaume. Si le territoire égyptien appartient au pharaon, celui-ci en cède une partie au temple et l'autre à ses nomarques, qui sont donc chargés de l'administrer. En plus de fonctions civiles, comme la perception de l'impôt ou l'entreprise de grands travaux, ceux-ci ont également des charges religieuses importantes. Ils dirigent notamment le personnel clérical et participent à l'exercice du culte. Cette fonction, devenue héréditaire donc trop dangereuse pour le pouvoir, est supprimée à l'apogée du Moyen Empire et remplacée par une organisation plus centralisée qui tourne autour de trois ministères. Certaines familles de nomarques disparaissent à ce moment, les autres sont intégrées dans le système administratif du pharaon. Tous ces grands personnages représentent donc l'élite du pays, l'entourage du pharaon, auquel on peut aussi ajouter les hauts responsables du clergé et de l'armée. Mais ils ne sont pas seuls à assurer le bon fonctionnement du royaume. Une large classe moyenne s'organise aussi en sous-main. Dans celle-ci, on retrouve notamment les scribes, un pilier de la société, puisque c'est eux qui recopient les textes sacrés, prennent en note les messages royaux et tiennent les registres. Globalement, grâce à leur science de l'écriture et leur connaissance élargie, ils sont devenus les rouages indispensables de toute la machine administrative. On retrouve également toute une multitude de fonctionnaires aux missions très diverses, allant du gardien d'oie au prêtre, en passant par les militaires. Cette classe moyenne, à laquelle on peut ajouter de nombreux artisans supérieurs et marchands, fait l'intermédiaire entre l'État et la population. Cette classe prospère pendant le Moyen-Empire. Elle profite du développement du commerce encouragé par les relations extérieures et la stabilité du royaume. Enfin, la base solide de la société reste constituée par les paysans. Ceux-ci peuvent être de toutes sortes, allant des corvéables aux tenanciers libres. Le pharaon se garde lui les structures que nous venons de décrire en faisant encadrer soigneusement les dignitaires laïcs et cléricaux locaux par le pouvoir central. Le renforcement de ce dernier permet aussi au pharaon de remanier et morceler les domaines, évitant ainsi que ses élites ne prennent trop de pouvoir sur certaines régions. On voit également les pharaons de cette période fonder une nouvelle capitale à Licht, près de Memphis, probablement pour se rapprocher du delta du Nil, région qu'ils avaient plus de mal à contrôler que la Moyenne et la Haute-Égypte. Ce renforcement du pouvoir s'accompagne également d'un renforcement de l'armée. Celle-ci se base majoritairement sur la conscription, c'est donc l'infanterie qui est la plus nombreuse. Elle peut aussi être accompagnée de corps de mercenaires venus de Nubie, région soumise à nouveau sous le Moyen-Empire et dont les chefs locaux sont soumis au paiement régulier d'impôts en nature et à l'envoi de troupes mercenaires. Ces troupes, dont l'équipement passe progressivement du cuivre au bronze, servent avant tout à protéger les frontières du royaume au nord et à mener des campagnes en Nubie au sud. Le Moyen-Empire est donc un état très centralisé autour du pouvoir du pharaon et de son entourage. Sa société est très hiérarchisée et divisée en classes, dont les membres restent généralement statiques puisque la position sociale de l'individu est déterminée par celle de ses parents. Mais on y voit tout de même naître une importante classe moyenne au fil du temps, tandis qu'il affiche une impressionnante stabilité économique et politique. Au XVIIIe siècle avant notre ère, la disparition soudaine de la XIIe dynastie, qui a régné pendant toute la période prospère du Moyen-Empire, liée à l'affaiblissement économique progressif de celui-ci, peut être liée à une période de sécheresse, signe le retour des troubles politiques. La liste des pharaons se floute alors et le royaume se divise rapidement à nouveau, entrant dans une nouvelle période de troubles qui durera plus de 150 ans. 
L'Empire perse des Achéménides a duré plus de 200 ans, tout en étant l'un des plus grands empires de l'Antiquité. Il est donc absolument exceptionnel. En quelques règnes seulement, celui-ci s'est étendu sur toute la Perse, l'Iran actuel, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Anatolie et même la Thrace et une partie de la Grèce. C'est donc un empire absolument gigantesque qui regroupe une multitude de langues, de cultures, de religions et de peuples différents. Il est absolument impossible d'imposer un modèle unique à tous ces territoires. Les Perses doivent donc s'adapter à ce multiculturalisme pour espérer sauvegarder leur territoire entier. Si les Perses sont donc au sommet de la hiérarchie, puisque tous les grands fonctionnaires de l'Empire sont issus de ce peuple, ceux-ci doivent diriger les territoires qui leur sont attribués en en respectant les us et coutumes. C'est pour répondre à ce besoin qu'est fondé le système des satrapies. Celles-ci sont des régions constituées d'une multitude de comailles, qu'on pourrait traduire par villages, qui sont dirigées par des comarques, donc des chefs de village, et qui sont occupées par des lawas, des paysans en soi. Ces villages sont tous sous administration d'un fonctionnaire perse, le satrape, qui est envoyé par le roi. Celui-ci est censé être particulièrement fidèle parce qu'il est envoyé dans un territoire étranger, où on ne parle pas sa langue natale et où la culture est différente de la sienne. Il est donc dépaysé et dépend directement des ordres du roi et des troupes perses qui lui sont fournies par celui-ci pour assurer son contrôle sur la région. Ce satrape opère généralement depuis une forteresse magasin, un lieu de refuge d'où il peut exercer le pouvoir au nom du roi et où il peut s'entretenir avec les Lawa les paysans qui habitent la région. Ces derniers promettent obéissance et tribut au roi. Ce en échange de quoi, il leur fournit la sécurité qui permet à la région de prospérer. Le roi faisant également seconder les satrapes par deux fonctionnaires, le commandant des troupes sur place et le secrétaire d'état. On cherchait ainsi à créer des contre-pouvoirs sur place, toujours afin d'éviter les révoltes. Ce système est également rendu possible par la mise en place d'un système de poste efficace qui permettait aux dépêches du roi d'arriver le plus rapidement possible à leur destinataire. Les messagers se déplaçaient sur une route royale où ils se relayaient en s'appuyant sur de nombreux postes où ils pouvaient aussi toujours récupérer un cheval frais pour continuer leur route sans attendre. En plus, ce système routier permettait d'envoyer des enquêteurs chargés de vérifier si les volontés du pouvoir central étaient correctement exécutées. Un nouveau système judiciaire se développe également. Des juges royaux, toujours choisis parmi les Perses, jugent les procès et interprètent les lois nationales, tandis que les législations des pays vaincus sont employées en parallèle. Les Achéménides avaient une religion d'état, qui était un mélange entre les religions iraniennes, le masdéisme et le zoroastrisme, et les religions moyen orientales. Cette religion faisait du roi l'exécutif des désirs de la principale divinité du Panthéon, Aura Mazda, qui dirigeait l'Empire à travers lui. Le roi était aussi constamment accompagné de prêtres lors de ses déplacements. Cependant, les peuples vaincus avaient le droit de pratiquer librement leur religion et leur culte mortuaire. Les Achéménides ne leur imposaient pas leur propre religion. Une autre avancée faite dans l'Empire Achéménide est l'utilisation de la monnaie. Cela permettait de fidéliser les troupes sans avoir à leur promettre des terres, comme c'était fait par les Acadiens par exemple. Les paysans étaient ainsi enrôlés dans l'armée en étant assurés d'être payés en plus des richesses qu'ils pourraient accaparer avec les victoires. L'expansion de l'Empire lui a d'ailleurs permis de s'enrichir rapidement, puisque les royaumes et les peuples soumis devaient lui payer un tribut, tout en assurant la sécurité aux paysans qui avaient moins de chances de subir des pillages. Appartenir à l'Empire pouvait donc sembler positif aux vaincus, puisque le roi leur promettait sa protection en échange du tribut, sans oublier que certaines cités ou royaumes aux marges de l'Empire, pouvaient survivre en acceptant de se vassaliser ou de payer un tribut au roi. L'armée achéménide, qui a permis toutes ces conquêtes, était très hétéroclite. On pouvait y retrouver tout type de troupes venues de toutes les satrapies de l'Empire. On en connaît d'ailleurs mal les effectifs et la composition. Un corps, cependant, est assez connu aujourd'hui, c'est celui des 10 000 immortels, qui avaient donc toujours le même nombre d'hommes et qui était une armée permanente qui assurait la garde personnelle du souverain. Cette armée avait donc le défaut d'être composée de contingents séparés sans cohésion entre eux, ce qui était balancé par l'immense réserve d'hommes de l'Empire et l'utilisation nombreuse de chariots de combat, sans oublier que c'était toujours un Perse qui était aux commandes de chaque contingent. La marine, elle, était principalement fournie par les Phéniciens, 
ce peuple de marins dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui pouvaient parfois refuser d'obéir au roi ou fuir rapidement le combat si leurs intérêts ne s'alignaient pas avec ceux du souverain. On retrouve donc une certaine dualité dans le fonctionnement de cet empire, puisque les pères s'y étaient toujours largement avantagés, en recevant les rôles les plus avantageux au sein de l'administration, de l'armée ou du système judiciaire, tandis que de l'autre côté, ceux-ci s'assuraient de sauvegarder les traditions, les coutumes et les cultures locales, à condition que les peuples se soumettent au roi, ce qui permettait parfois à certains locaux d'accéder à des fonctions officielles comme dans la justice par exemple. Cet empire est donc moins centralisé que ceux dont nous avions parlé précédemment. Le contrôle du roi sur le territoire est davantage symbolique et s'illustre surtout par le versement des tribus en échange de la sécurité promise par les Perses. Ce système, lié aux nombreuses conquêtes, a permis à cet empire immense de survivre longtemps. Mais celui-ci a malgré tout fini par souffrir des désirs d'indépendance des satrapes qui se rebellaient régulièrement avant la chute de l'empire. La dernière de ces révoltes, qui a vu la Syrie et la grande partie de l'Asie mineure se détacher du pouvoir royal, a eu lieu seulement 30 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, tandis que les révoltes de certains peuples pouvaient également se multiplier. Les Égyptiens sont par exemple rentrés en révolte à plusieurs reprises. L'Empire a malgré tout brillé pendant plus de 200 ans, et son organisation a par la suite été reprise par Alexandre et ses descendants. Après sa conquête, celui-ci a sauvegardé les satrapes locaux à leur place, tandis qu'après sa chute, les diadoques sont inspirés du modèle achéménide. Les Ptolémées en Égypte ont par exemple laissé les peuples locaux se gouverner selon leurs propres lois, avec une loi réservée aux Égyptiens, une loi réservée aux Juifs et une loi réservée aux Grecs. On a donc pu voir ici le fonctionnement de trois grands empires de notre histoire. S'intéresser à ce genre de questions n'est pas toujours simple, parce que les sources sont souvent rares sur ces périodes, notamment dans le cas d'Akkad. Cependant, il est intéressant de voir comment le fonctionnement d'empires géographiquement proches a évolué avec le temps. La prochaine vidéo sera un peu différente, parce qu'on s'intéressera à trois empires issus de trois aires géographiques et culturelles très différentes. La Grèce, la Chine et l'Inde. On aura donc l'occasion d'élargir notre vision, d'autant que j'ai choisi de parler d'empires aux fonctionnements plus originaux, notamment pour la Grèce où on se penchera plutôt du côté des cités-états que de celui d'un grand empire centralisé comme la Chine. Mais vous verrez ça prochainement. J'espère que cet épisode d'histoire vous a plu, le concept était un peu différent d'habitude, et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo.